ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் டுடே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் பூரண கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு துருவண தேங்காய் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்திங்கன்னா போதும் இது நல்லா ட்ரையாக வந்துடும் இப்போ இதை நல்லா வறுப்பட்டதும் ஒரு கப் கரும் சக்கரை சேர்த்துறேன் ரெண்டு கப் தேங்காய்க்கு ஒரு கப் கரும் சக்கரை நீங்கள் ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்திங்கன்னா அரை கப் கரும் சக்கரை எடுத்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது நல்லா இலகி வந்துருச்சு அந்த கரும் சக்கரையெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா கரிஞ்சிடும் இப்போ மூணு ஏலக்காவை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு பின் சால்ட் சேர்த்துறேன் அது வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பூரணம் ரெடி ஆகிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் கொழுக்கட்டை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பச்சரிசி மாவு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துறேன் நெய் சேர்த்தனிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த கப்பில் மாவு மெஷர் பண்ணி எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் ஒரு கப் சுடு தண்ணி மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல சூடான தண்ணி இப்போ இதை ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்துருங்க தண்ணி ரொம்ப சூடாக சேர்த்துருக்கோம் அதனால் உப்பெல்லாம் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி எல்லா பக்கம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம கை வச்சு பசிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பசிவோம்ல அந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு மாவு பசிஞ்சதும் கொழுக்கட்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க நம்ம பூரிக்கெல்லாம் மாவு எடுப்போம்ல அந்த சைஸில் மாவு எடுத்து கையில் வச்சு இந்த மாதிரி லேஸாக தட்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப மொத்தமாக இருக்க வேணாம் வேகாது லேஸாக எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டி விட்டு கையில் சுற்றி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் ஷேப்பில் வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூரணம் சேர்த்துக்கலாம் பூரணம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரு கோன் ஷேப் வர மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலே வர எக்ஸ்ட்ரா செல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கோன் ஷேப்புக்கு பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மேலே இருக்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஷேப்புக்கு பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து அந்த கோன் ஷேப்டு மாதிரி மெத்தடு இன்னொன்று வந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து கையில் தட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் பூரணம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் சீல் பண்ண மாதிரி பண்ணிடுங்க அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் நல்லா அந்த இடத்துல அமுத்தி விட்டுருங்க இல்லைன்னா வேகும்போது பூரணம்லாம் வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுருங்க அமுத்திட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு டிசைன் மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றியும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஃபோக் வச்சு அந்த கார்னர்லாம் அமுத்தி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பூர்ணம்லாம் தெரிஞ்சால் மாவு வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிருச்சு இதை வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரியே தான் உள்ளே தண்ணி ஊற்றி மேலே தட்டில் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் வச்சாச்சு இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப சாஃப்டாக நம்மளோட கொழுக்கட்டையெல்லாம் வெந்துருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட பூரண கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிருச்சு விநாயகருக்கு பிடிச்சமான ஒரு ஸ்வீட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிச்சன் டுடேக்கு சப்ஸ்க